og velkommen tilbage til endnu en video fra CRD Nintendo. I dag kigger vi på nogle plushies, som betyder rigtig meget for mig. Vi kigger på kubeunger, og jeg har endelig fået gjort samlingen færdig efter, efter mange år. Så vi vil starte ud med i den rækkefølge, hvorfor jeg synes, hvad for nogle jeg bedst kan lide af plushies fra, fra de ringeste, til, til de bedste. Slutter vi selvfølgelig af med den bedste. Øh, så til at starte med, så starter vi med Wendy. Øh, hun er normal i vand- og isbaner, øh, verdener i, øh, i de forskellige spil. Og jeg er ikke, jeg er ikke så ufattelig glad for, øh, hvordan hun ser ud. Øh, jeg synes især læberne her, øh, der er på hende, de, de virker unaturligt. Øh, de er malplaceret. Øh, men ellers rimelig god detalje, hun har fine ringe og sådan noget i den stil omkring, øh, omkring hænderne og så sådan de der røde perle øh, halskede af den. Den er okay, men den skruer meget lavt på min, på min liste, øh, simpelthen på grund af leveren. Den næste, det er simpelthen Lemmy, øh, den yngste i øh, IQ-bogeren. Øh, der er ikke nogen de steder årsag til, hvorfor jeg ikke synes så meget om ham her, men øh, han skulle være et sted, og øh, han har aldrig rigtig sagt noget, hverken i spillet eller i tegnefilmen eller noget som helst, så der er ikke så meget at sige om til ham, altså han har hans lille, hans lille hest og her, et par, par mærke på siden af hans farvet hår, så det eneste, der egentlig mangler, er, at han har hans lille bold, men øh, ja, så er det. Det næste, Iggy. Han, øh, han kan jeg faktisk, jeg kan godt lide ham. Øh, jeg synes detaljen på ham, den er, den er rimelig okay. Øh, især lige hans, hans øjne, som virker sådan lidt, lidt skør. Øh, men det er også det indtryk, han gerne skulle, give, skulle afgive og sådan noget. Øh, han er sådan, han er okay. Øh, det ser mig hårdt og sådan noget. Men jeg har ikke rigtig så meget andet at sige om ham. Så begynder vi at komme over til favoritafdelingen. Her har vi Larry. Uh, han er en af de nye, jeg har fået tilsendt uh, fra USA, her for ikke så lang tid siden. Uh, jeg var simpelthen nødt til at importere ham her, samt uh, en anden, fordi jeg kunne ikke finde dem nogen større. Uh, jeg har stadigvæk tagget på, og uh, de er alle sammen fra Senai selvfølgelig i Japan, men uh, et par stykker af dem er så udgivet af Little Buddy i USA, som vi har snakket om i en tidligere video. Uh, men grund og grund, de er alle sammen lavet af sin egen. Uh, Larry, han er sådan, han er rimelig cool, jeg kan godt lide hans blå. Uh, han plejer ikke altid at være en af de sidste uh, bosser, men uh, det, er han, det er han i de nyere. Uh, jeg kan godt lide hans lille stjerne her, men jeg mener faktisk, det er noget nyt, de har tilføjet til ham, fordi jeg husker ikke, at han original havde det. Uh, jeg klipper tagget af, fordi nu er han ligesom indvidet officielt. Gucci. Larry. Fjerde. Fjerde minutes. Så kommer vi til en af de store her. Roy Kuba. Han er en af mine, han er faktisk min top 3. Han er på tredjepladsen. Øhm, og det er der simpelthen ikke rigtig nogen, de sidder af grund til. Altså jeg synes, han er fed hele vejen igennem, når han vil være en klar del anden plads, hvis det var. Jeg kunne gøre det. Øh, hvad hedder det? Både øjenbrynene, eller ikke øjenbrynene, men solbrillerne og sådan, de er meget fint detaljeret. Øh, rigtig fin. Og så, han er bare dejlig stor. Det kan vi godt lide. Jeg kan altid godt lide en stor plads. Det er godt. Men, på den anden plads, der har vi Morten. Øh, han har egentlig altid været med nødvendig lige yndlings. Lige siden jeg så ham i, øh, i tegnefilmene. Øh, jeg synes altid, at han var, havde en fed amerikansk stemme, og, og så hele den her stjerne og hans farvesamsætning. Altså, han skilte sig så meget ud, og han var bare cool. Jeg ja, er klart en af mine yndlings. Anden pladsen til ham. Øh, ja. Og så min aller yndlings, og det var ham, der var sværest at få. Og man har jeg vel gættet, hvem er. Det er Ludvig øh, von Kupa. Øh, det er også en, jeg har fået importeret fra USA. Øh, og han er så fra Little Buddy. Øh, og det er et Little Buddy. Uh, tag, der sidder på, hvor på Larry var det et Senai uh, tag, der sad på. 
Han har jo godt nok sådan en her, så han kan hænge i loftet, men den plejer også at fjerne sig. Det gør jeg nok også den her Men øh, Larry, jeg synes altid, hans, øh, hans store hår, det har altid været et eller andet, som har, som har, øh, som har vist noget specielt. Jeg yes, kan jeg godt lide ham. Og så ser hans lille tand, han har foran mig. Rigtig sej. Men han var også dyr at få fat i, fordi at, øh, ja, folk lige sådan bare indkøbt ham, så man ikke kunne få ham. Jeg havde problemer med at finde, jeg kunne ikke, overhovedet ikke finde ham i Japan, så øh, jeg var nødt til at importere ham fra USA. Og selvom han var dyr, så skulle han til samling. Og han er så klart min yndlings, øh, at han sammen. Men jeg vil sige, at var årsag til, at øh, jeg blev Nintendo fan tilbage i 90'erne, hvor jeg var, at øh, jeg spillede meget træt, da jeg så den her. Og min ønske, det var altså bare at have dem alle sammen i figurer eller på en eller anden måde. Og øh, det har taget mange år, inden det endelig udkom i en fin kvalitet, hvor man kunne få dem alle sammen, men nu er jeg. Og det er det, jeg vil sige, kongen sammen med det her, i hvert fald på mig personligt. Så, øh, så vil jeg så sige øh, tak for den gang.